క్రాఫ్ట్స్ ఆర్టిజాన్స్ అంటే కళాకారులు ఈ ఏవైతే కళారూపాలు ఉన్నాయో వీటి చేసిన వాళ్ళకి ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ఆర్టిజాన్స్ ఏడు గజాల చీర అగ్గిపెట్టిలో ఏడు గజాల చీర తయారు చేసి అగ్గిపెట్టిలో పెట్టి ప్రజెంట్ చేసే నైపుణ్యం ఒక భారతీయ కళాకారుడికి మాత్రమే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ క్రాఫ్ట్స్ మెన్కి మాత్రం ఉందని మీకు అందరూ తెలియజేస్తున్నాను దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్స్ మెన్ తర్వాత అబండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇట్స్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఈ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ సెక్టర్ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్ కానీ లేకపోతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కానీ చాలా యుతోతికమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు స్కిల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ పెట్టి భారతీయ ప్రొడక్ట్స్ భారతదేశంలో తయారైన ప్రొడక్ట్స్ మీద ముద్ర ఉండాలి ఇది భారతదేశంలో తయారైనటువంటి ఉత్పత్తి అయినటువంటి తయారైనటువంటి వస్తువు అని చెప్పి వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్ మనకి అదొక అతిశయ కారణంగా గర్వకారణంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే ఈ తెలుగు భాష మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే మీకు ఏటు కొప్పాక బొమ్మలు చూసి ఉంటారు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి బట్ కళాకృతులు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ ఏదైతే నాటు బళ్ళు అవి తయారు చేయడం అనేది ఆ ఎద్దులు తయారు చిన్న చిన్న బొమ్మలతో మేకింగ్ ఏ గ్రేట్ వాటికల్ ఆర్టిస్టిక్ క్రియేషన్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ సో ఈ కళాకారులకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది భారత ప్రభుత్వం అనేక సార్లు చేపట్టింది అందుకే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్థాపించడం జరిగింది మనం ఏంటంటే స్కిల్ అంటే నేర్పరితనం నైపుణ్యం ఉంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారు ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ను ఉత్పత్తి చేయగలుగుతారు అది మాత్రమే కాకుండా చేసేది చాలా నైపుణ్యంగా క్వాలిటేటివ్గా క్వాలిటేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ వాటికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉంటుంది సో మనం ఈ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఇట్లాంటివి పెట్టడం ద్వారా మనం హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వం అందుకే ప్రత్యేకంగా ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అనే దాన్ని ప్రారంభించారు దీనికి ఒక పాలసీ ఉంది తర్వాత ఇంకా పరిశోధన డెవలప్మెంట్ తర్వాత డిజైన్ మేకింగ్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఆర్టిజాన్స్ తయారు చేస్తున్నారో ఈ కళాత్మక రూపాలని వాటికి మార్కెటింగ్ కల్పించున్నారు అవి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన ప్రోడక్ట్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళడానికి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో డ్వాక్రా గ్రూప్స్ చాలా ఫలితాలు సాధించాయి సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యాయి వాళ్ళు చేసే ప్రోడక్ట్స్ వాటి దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళడం జరిగింది సో అట్లాగా హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ప్రోడక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్గా వెళ్ళడానికి కానీ లేకపోతే నేషనల్గా రీజనల్గా మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ అదొకటే కాదు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఆర్థిక సహాయం లేదే వాళ్ళు ముడి సరుకులు రా మెటీరియల్ తీసుకొని కొనుక్కొని చేయడం కుదరదు సో వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం తర్వాత ఈ ఆర్టికల్స్ తయారు చేయడానికి ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ ముందుకు వచ్చారు వారు కూడా మాట్లాడతారనుకుంటాను ఆ మేనేజర్ ఉన్నారు ఇక్కడ సో ముఖ్యంగా జాతీయ బ్యాంకులు వాళ్ళు లోన్స్ ఇచ్చి రుణాలు మంజూరు చేసి ఈ మహిళ ఆర్టిజన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి సో వారికి ఒక చేయు చేయుతను కల్పించినటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అని మీకు అందరికీ తెలియచేస్తున్నాను ఇది కాకుండా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైనా చేసినప్పుడు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎయిర్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది భారతదేశంలో మ్యాక్సిమం ఇంపోర్ట్ బిల్లో మనం చమురు ఉత్పత్తుల్ని దిగుమతి చేసుకోవడానికి చాలా వరకు మనం చెల్లించాల్సి వస్తుంది విదేశీ చెల్లింపులు ఇంపోర్ట్ బిల్స్ సో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ నిల్వలు లేకపోతే రిజర్వ్స్ని మనం పొందగలుగుతాం తర్వాత ప్రపంచంలో భారతదేశంలో తయారైనటువంటి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంత నాణ్యంగా తయారు చేస్తారు ఇంతమంది అంటే ఇంత ఇంత నైపుణ్యం గల కళాకారులు ఉన్నారు హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ ఉన్నారు లేకపోతే ఆర్టిజన్స్ ఉన్నారని చెప్పి మనం ప్రపంచానికి చెప్పగలుగుతామని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తాం తర్వాత దీనికి స్ట్రాటజిక్ ఎక్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ రీజనల్ నేషనల్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి స్కీమ్స్ కూడా కల్పిస్తుంది భారత ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కానీ ఆ ఉత్పత్తుల్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కానీ వారికి తెలుసు ఎక్స్పోర్ట్ కౌన్సిల్ నిర్వాహకులకు తెలుసు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు చెప్తారు మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ కింద వస్తుంది 
మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను పాలసీ ఉంది ఒక లా ఉంది ఇందులో అయితే ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉన్నారు భారతీయ కళాకారులు కానీ యాంటీ క్రాఫ్ట్స్ చేసే ఆర్టిజాన్స్ కానీ భారతీయ చేతివృత్తులు గారు కానీ లేకపోతే భారతీయ చేనేత వృత్తులు కానీ ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసుకోరు వీఆర్ సెకండ్ టు నన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే రియల్లీ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి వాళ్ళకి ఒక ప్రమోషన్ ప్రోత్సాహం ఎంకరేజ్మెంట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చి ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ప్రోడక్ట్స్ని మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దశ దిశలో వ్యాప్తి చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుందని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తాను ఇట్లాంటి వర్క్షాప్స్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి చూపించడానికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కానీ శిక్షణ బ్యాంకుల నుండి మీకు ఎలా లోన్స్ వస్తున్నాయి ఏ ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ ఏ స్కీమ్స్ ద్వారా మీరు రాయితీలు పొందొచ్చు ఇట్లాంటి అనేకమైన విషయాలు చర్చించుకోవడానికి మాట్లాడుకోవడానికి లేకపోతే ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది మార్కెటింగ్ అనుకూలంగా ఉంటుంది లేకపోతే లాభసాటిగా ఉంటుంది అనేటటువంటిది విషయాన్ని చెప్పడానికి కూడా ఇట్లాంటి సెమినార్స్ దోహదం చేస్తాయి లేకపోతే హెల్ప్ చేస్తాయి